जेव्हा त्याच्या नियमाचा ना तो वेगळं करायला सर्व काही देणार आपली तू आपली इच्छा सुरू पूर्ण करणार प्रत्येक गोष्टीचा काळ देवाने मोजलेला पण आहे प्रत्येक व्यक्तीची वेळ पण देवाने मोजलेली आहे प्रत्येक गोष्टीचा काळ आपण किती वर्ष पूर्वी राहणार किती वेळेला रे किती काला रे किती वर्षाने अमुक गोष्ट घडणार हे देवाला माहितीये त्याने काळ मोजली रे देवाने बायबल काय सांगते पा दानिल्या पुस्तकामध्ये पाच अध्याय राजा या राजाने परमेश्वर पित्याच्या मंदिरातले पात्रे भांडे आणले आणि त्याच्यातून त्याने द्राक्षरस पिला त्याने त्याच्या सरदार आणि त्याच्या उपपत्नी आणि मूर्तीचे स्थवन केले तेव्हा परमेश्वर पित्याने बोटे पाठवले या बोटाने भिंतीवर लिखाण केले जेव्हा त्या भिंतीवर लेख लिहिला गेला तेव्हा राजाची नशा उतरली तो घाबरला त्याची मुलगी लटपटू लागली तो चिंता क्रांत झाला ज्योतिष मंत्री काहीतरी सर्वांना बोलवले ना कोणाला तो लेख वाचता आला ना लेखाचा कोणाला अर्थ काढता आला कोणी सुद्धा लेख वाचू शकला नाही किंवा अर्थ काढू शकला नाही तेव्हा राणी भोजन गृहातून बाहेर आली ती म्हटलं महाराज आपल्या बर्फाच्या कायदिनीमध्ये जो भारक्यात चढला होता तो दानेल्या ठिकाणी त्याला सांग ज्ञाना आणि पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असलेला स्वप्नाचा अर्थ सांगणे कोणी उकलणे कठीण प्रश्नाचा अर्थ काढणे या सर्व गोष्टी त्याला कळतात कारण देवाचं उत्तम आत्मा त्याच्यामध्ये तेव्हा दानेला बोलवण्यात आले आणि दानेला बेळसूस राजाने दानेला म्हटले की मला माहिती की तू देव तुझ्यामध्ये देवाचा आत्मा काम करत आहे तुला प्रत्येक गोष्टी कळतात तर हा लेख मला वाचून नको त्याचा अर्थ काढ म्हणजे मी तुला इनामे देईन तेव्हा दानेने म्हटले तुझी बक्षिसे तुझ्याच कडे तरी सुद्धा मी तुला हा लेख वाचू दाखवतो आणि त्याचा अर्थ सांगतो पा परमेश्वराने तुला राज्य दिले तुझा बाप नवकर्णेश्वर यांना देवाने राज्य दिले पण जेव्हा त्याच्यात गर्व अहंकार आला तेव्हा सर्वस्व गेले आणि जेव्हा तू परमेश्वरकडे म्हणला परमेश्वरची ओलख झाली तेव्हा त्याला मात्र परत सर्व काही मिळाले त्याचा तू पुत्र देवा तुला गादीवर बसवले परंतु तू मात्र मूर्तीची स्थवन केले मूर्तीची स्तुती केली त्यांच्याने आकाश पृथ्वी निर्माण केले त्या परमेश्वरला तू गौरव दिले म्हणून देवाने बोटे पाठवून या भिंतीवर लिखाण केले हा लेख असा आहे मने मने तकेलू पारसी मने मने म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचा अंत केलेला आहे तके म्हणजे तुला तागडी तोडलेले आहे तू उन्हा भरलेला आहे तुझा काल मोजलेला आहे हरे लुया काय सांगितलं मने म्हणजे देवा तुझ्या राज, राज्याचा काल मोजून त्याचा अंत केलेला आहे तुझा काल मोजलेला आहे तुझ्या राज्याचा तुझ्या राज्याचा काल मोजून तुझा अंत केलेला आहे आणि तके म्हणजे तुला तागडी तोडलेला आहे आणि तू उन्हा भरलेला आहे म्हणजे तुझे राज्य विभागून मेघी आणि पारसी यास दिलेले आहे आणि दानेले म्हटल्याप्रमाणे त्याच रात्री या राजाचा वध झाला आणि त्याच्या जागी दारावेश राजा आला मेघी आणि पारसाचे राज्य त्या गादीवर आले आणि ते राज्य सुरू झाले दाने संदिष्टाने म्हटल्याप्रमाणे ही गोष्ट जशीच्या तशी घडली गेली का देवाने बेळसेस राजाचं राज्य मोजले का राज्याचा काल मोजला कारण त्याने परमेश्वरच्या दृष्टीने वाईट ते केले आणि अंत करून टाकला त्याच्या राज्याचा काल मोजून अंत केला राज्यच काढून घेतले त्याच्याकडून आणि त्याचा अंत म्हणजे त्याचा मृत्यू झाला देव मोजतो काल देवाच्या अधीने प्रत्येक गोष्टी परमेश्वरच्या अधीने म्हणून वेळ काल समय हे सर्व प्रभूच्या हातात आहे तो काळ सुद्धा मोजतो कोणता मनुष्य किती काळ जगणार किती वेळ जगणार हे प्रभूला माहिती अगदी योग चौदा ते पाच वचना वजन सत्ते मनुष्याची मर्यादा आयुष्याची मर्यादा परमेश्वरच्या स्वाधीन आहे आणि ती त्याला ओलांडिता येत नाही प्रभूने माणसाच्या महिन्याची संख्या सुद्धा मोजलेली आहे 
आपल्या आयुष्याची मर्यादा आपल्या आयुष्याचा काल परमेश्वरच्या हातात आहे तो देवाने मोजलेलाही आहे आणि तो काल ती वेळ ती मर्यादा माणसाला ओलांडी तर येत नाही मनुष्य काहीच करू शकत नाही कारण देवाच्या हातात आहे ते सर्व म्हणून प्रत्येक गोष्टी एक समय असतो एक वेळ असते एक काळ असतो देव वेळेवर प्रत्येक गोष्ट पूर्ण करणार आपल्याला प्रतीक्षा करायची परमेश्वराच्या राज्यात वाढायचंय देवाच्या शिकवणीमध्ये आपल्याला चालायचंय प्रभूच्या बाबतीत पहा किंवा दोन हजार चार प्रभूने म्हटलं माझी वेळ अजून आली नाही त्यांना एक लग्नामध्ये आई म्हणून द्राक्ष जर संपलेले आहे प्रभू म्हणतो माझी वेळ अजून आली नाही कोणती वेळ वधस्तंभावर चढण्याची प्रभू काय हा शब्द पुन्हा पुन्हा बोलत होते युवा चार ते एकवीस ते तेवीस युवा सात ते पाच ते आठ युवा सात ते तीस आणि युवा आठ ते वीस माझी वेळ अजून आली नाही लोकांनी प्रभूला दगडभर उचलली मारण्यासाठी कड्यावरून लुटण्यासाठी प्रभूला कड्यावर पण घेऊन गेले होते प्रभूला पकडण्याचा पण प्रयत्न केला होता पण प्रभू कोणाच्या हाती लागले नाही कारण तो पर्यंत प्रभूची वेळ आली नव्हती जेव्हा वेळ आली तेव्हा ते प्रभूला पकडू शकले एवढ्या घटनात ते जोपर्यंत वेळ आली नव्हती तोपर्यंत कोणीच प्रभूला पकडू शकले नव्हते हकीकत मध्ये त्यांनी प्रभूला पकडलं नाही प्रभूने स्वतः त्यांना स्वतःला त्यांच्या स्वाधीन केले प्रत्येक गोष्टी एक वेळ असते प्रभूच्या बाबतीत मात्र जोपर्यंत वेळ आली नव्हती तोपर्यंत कोणी काही करू शकले नव्हते पण जेव्हा ती वेळ आली तेव्हा प्रभूने स्वतःला स्वाधीन केले आणि प्रभूला खूप सगळ्या लोकांनी केले अगदी या सर्व गोष्टी वेळेनुसार पूर्ण झाल्या वेळेवर म्हणजे प्रत्येक गोष्टी बाबा देवाने वेळ ठेवलेली आहे आणि त्या वेळेवरच ती गोष्ट पूर्ण होणार ना मागे ना पुढे आपण कितीही काही केलं तरी होऊ शकत नाही वेळेवर ती गोष्ट पूर्ण होणार हरे लुया हरे लुया एक बाग आईच्या उदरात तयार होत असताना नऊ महिने आपल्या आईच्या उदरात वाढते देवाने ती वेळ ठरवली गेली आणि मग त्यानंतर ती बाग या पृथ्वी जन्म घेते प्रत्येक गोष्टीसाठी एक वेळ असतो देवाने प्रत्येकासाठी एक वेळ ठरवून ठेवलेला आहे मग तुमच्या जीवनात संकट आहे समस्या आहेत निराश आहेत मंदर आहेत आजार आहेत टीका अनेक गोष्टी आहेत तुम्ही अनेक दिवस अनेक महिने अनेक वर्षापासून प्रार्थना करत आहात नक्की प्रभू करेल तुम्ही वाट पहा प्रतीक्षा करा प्रार्थना करा प्रभू वेळेवर आणि ते पण चांगल्या प्रमाणे करेल प्रभूने त्याच्या वेळेत काम करू द्या द्या प्रभूने संधी आपल्या स्वनाप्रमाणे धावू नका करू दे प्रभूला कार्य तुमच्या जीवनात तेही वेळेवर आणि जेव्हा प्रभू त्या वेळेवर तुमच्या जीवनात काम करेल तेव्हा अगदी योग्य आणि चांगले घडले जाईल हालुया मात्र आपल्याला प्रभूवर भरोसा ठेवायचा आहे आणि प्रभूच्या योजनेप्रमाणे वचनाप्रमाणे आपल्याला वाटचाल करायची जेव्हा आपण प्रभूच्या योजनेप्रमाणे चाल ना तेव्हा प्रभू आपल्यामध्ये कार्य करणार कृपे करून बारा ते बारा सैतान आपला काल थोडास ओळखून खाली तुम्हाकडे म्हणजे पृथ्वीवर आलेला आहे तो अधिक संतप्त चिडचिड झालेला आहे सैतानाला माहितीये त्याचा काल थोडाच आहे सैताना पण कळले की आता प्रभूने विजय मिळवले वधस्तंभावर आता माझं काही चालणार नाही कारण सैतानाचं डोकं ठेचलं गेलेलं आहे ज्या वेळेला प्रभूने वधस्तंभावर मात्र प्राण देऊन प्रभू उलोरतीत झाले तेव्हा सैतान तुडवला गेला सैतानाचे डोके ठेचले गेले आणि आता त्याचा काल आलेला त्याची वेळ आलेली आहे एखादा म्हातारी व्यक्ती किंवा एखादी आजारी व्यक्ती खाटेला किल्लेली आहे भरपूर आजारी खात नाही पीत नाही काहीच नाही तेव्हा ती व्यक्ती सांगते आता माझी वेळ आलेली आहे आता मी जास्त जीवन जगणार नाही कधी बोलणार ती कळ पाहिजे पण एवढंच सगळ्या माझी वेळ आलेली आहे पण कधी येईल ती माहिती तसंच सैतानाच्या बाबतीत त्यालाही माहिती माझी वेळ आलेली आहे थोडीच वेळ आहे माझ्याकडे थोडाच काळ आहे माझ्याकडे म्हणून तो चिडचिड झालेला आहे संतप्त झालेला आहे आणि तो आता पृथ्वीवर माणसाकडे आलेला आहे माणसाचा नाश करण्यासाठी 
माणसाला बिघडवण्यासाठी माणसाला देवापासून दूर करण्यासाठी मग हल्ली बघा माणसामध्ये चिडचिडपणा जास्त आहे की नाही राग ताबडतोब येतो चिडचिडपणा सैतानाचा एक स्वभाव आहे जो माणसामध्ये काम करत कारण सैतान संतप्त झालेले आहे त्याचा काल थोडा आहे म्हणून चिडचिड झालेला येतो आणि म्हणून तो माणसाला बिघडवण्याचं काम करतो आता आपली वेळ आहे प्रभू ईश्वर येण्याची या वेळेत आता आपल्याला प्रभू मध्ये वाढायचंय प्रभूच्या वचनात प्रभूच्या देवात चालायचंय ज्याद्वारे प्रभू आपल्याला अनुग्रह देणार प्रभू आपल्याला आशीर्वाद देणार वेळेच्या अगोदर काही करायला जाऊ नका देऊ करणार वेळेवर त्याच्यातच समर्पण करा तू जे करेल ते एकदम व्यवस्थित करेल पाव वचन काही सांगेल शंभर सव्वीस सध्याची प्राणा दावी चौथी प्राणात होता आता त्या ठिकाणी शोध आला होता दावीला मारण्यासाठी पण इकडे उलट झालं सुना दावीदाच्या तावडी पटकला म्हणून दावीदाचा सेनापती विषयका म्हणतो मला आज्ञा करा आत्ताच्या आत्ता याला मात्र मी जमिन खिळून टाकतो मारून टाकतो त्या दावी म्हणतो नाही तो देवाचा अभिषेक ते मी त्याच्या तलवार चालवला आणा तू काय म्हणतो पाहत आहात त्या अकरा वचना देव त्याला मारे कि तू इतका मरे किंवा त्याचा काल आल्यावर तो मरे त्याचा काल आल्यावर त्याची वेळ आल्यावर तो मरे पण मी त्याला मारणार नाही मी त्याच्या तलवार चालवणार नाही दावीत म्हणतो त्याचा काल आला की तू मरे पण मी मारणार नाही त्याला किंवा देव त्याला मारणार पण मी तलावर चालवणार नाही दावी त्यालाही माहितीये की प्रत्येक व्यक्तीने एक काळ ठरवलेला आहे म्हणून दावी म्हणतो देव त्याला मारे की इतर तो मरे की त्याचा काल आल्यावर तो मरे जो तू मरायचं तो मरे पण मी मारणार नाही आणि दावी दावी शोलावर तलवार चालवली प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी काल आहे एक वेळ आहे एक समय आहे आणि देवात मात्र तो समय आखून ठेवलेला आहे उपदेश आठ पाच जो आज्ञा पालितो तो अरिष्ट पाहणार नाही नेमलेला काल व न्याय समान हे ज्ञानाच्या मनाला अवगत होतील जो आज्ञा पालित होतो आपल्या प्राणाची रक्षण करतो पण नेमलेला काल आणि समय ज्ञानाच्या मनाला अवगत होतील ज्ञानी माणसाला मात्र या गोष्टी कळतील की आता ती वेळ आहे परमेश्वरामध्ये वाढण्याची परमेश्वरमध्ये जीवन जगण्याची परमेश्वरच्या योजनेप्रमाणे चालण्याची कारण समय आणि वेळ देवाच्या साथात आहे देवाशिवाय पूर्ण रीतीने आपल्याला त्या गोष्टी करूच शकत नाही आपण देवाच्या नियमात आणि आज्ञे चालणार तरच ते पीठ आपल्या जीवनात कार्य करणार त्याने प्रत्येक गोष्टीची वेळ मात्र ठरून ठेवलेली आहे प्रत्येक गोष्टीचा समय ठरून ठेवलेला आहे दाने चार आते नवकर्णेश्वर राजा हा नभू करण्याचे राजा मात्र त्याला एक स्वप्न पडलं त्या स्वप्नात त्याने पाहिलं की एक वृक्ष वृक्ष वाढून मोठा झाला तो गगना चौक पोचला त्याच्या फांद्या पसरल्या त्याला सुंदर फले आणि फुले आले पक्षी प्राणी त्याच्यामध्ये वस्ती करू लागले तो एक मोठा झाला त्याची प्रसिद्धी झाली परंतु एक जागले आला आणि त्याने तो वृक्ष कापून टाकला त्याच्या फांद्या चाटून टाकल्या त्याला नष्ट करून टाकले तेव्हा रघुकर्णेश्वर राजा जागा झाला हे स्वप्न काय असेल त्याचा अर्थ काय असेल हा विचार करून तो चिंता प्राप्त झाला त्याने ज्योतिष नागरिक तांत्रिकेला बोलवले पण कोणास मात्र त्याचा अर्थ काढता आला नाही तेव्हा दानेला बोलवले आणि दानेने त्या स्वप्नाचा अर्थ सांगितला कि महाराज ऐका मी काय सांगतो तुम्हाला ते तुम्हाला हा जे स्वप्न पडलेले हे स्वप्न तुमच्याच बाबतीत आहे तो वृक्ष ते झाड तुम्हीच आहात तुम्ही वाढून इतके प्रसिद्ध झाला परंतु तो दागल्याला आणि तो वृक्ष कापून टाकला तसं तुमचं होणार तुमची तुमचं राज्य सत्ता सर्व तुमच्या आपण जाणार आहे तुम्ही पहिल्याप्रमाणे गवत करतील दहीवरामध्ये भिसतील तुमची नके आणि केस पक्षाच्या नखासारखे भिसासारखे वाढतील म्हणून तुम्ही माझी मसलत ऐका तुम्ही मात्र अधर्म सोडून धर्माचरण करा आणि गरिबापासून गरिबावर दया करा तुम्ही चांगली कृत्य करा ज्याद्वारे तुमचे स्वास्थ्य अधिक काल राहील 
बस उनके कोश में बारह महीने होते एक वर्ष राजा अपने बच्चों को पीड़ित होता मात्र अधूरों का पटुनों को अगर तो कुछ बात पटुनों को 
त्या प्रभूने त्या दुष्टांवर आज्ञा केली आणि सर्व दुष्टांनी दोन हजार डुकरांच्या कल्पाशी गेले आणि डुकरांचे कलप समुद्रात पडला आणि गुदमरून मरण पावला म्हणजे त्या दुष्ट आत्म्याचा नाश होण्याचा पण एक समय होता आणि म्हणून ते म्हणतात नेमलेल्या समय म्हणजे समय त्या बालांचा नाश होण्याचा प्रभू त्यांना डुकरात पेटवले ते डुकरात गेले डुकराचा कलप समुद्रात पडला आणि ते गुदमरून मरण पावले प्रत्येक गोष्टीच एक समय आहे अगदी ते अशात्म्य असो सैतान असो मनुष्य असो सृष्टीतली वस्तू असो कि मानवी गरज असो प्रत्येकासाठी देवा एक समय आणि एक वेळ ठरवून देऊ दिली आणि त्या वेळेवर त्या समयावर प्रभू सर्व व्यवस्थित करणार त्या वेळेने जर ती गोष्ट करणार आपण किती उरडले किती मागे पुढे केले काहीच होणार नाही वेळेवरच होणार म्हणून त्यासाठी प्रयत्न करा विश्वास ठेवा प्रभू अगदी चांगलं वेळेवर तुमच्या जीवनात करणार प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे आता कोणती वेळ आहे प्रार्थना करण्याची आता वेळ आहे प्रभूला शरण येण्याची आता वेळ आहे प्रभूच्या राज्यासाठी जटण्याची मग बाकीची वेळ सर्व देवपिता व्यवस्थरित्या पूर्ण करणार आता माझ्या शब्दाद्वारे जे काही चुकलं असेल त्याबद्दल मला श्रमास हवी हाली लुया हाली लुया हाली लुया हाली